नमस्कार मित्रांनो आज सायन्स टूचा पेपर झालेला आहे अतिशय सोपा पेपर होता तर त्या पेपरची आन्सर की पाहूया आपण आज तर सुरुवात करण्यापूर्वी मी स्वप्नील इनामदार आपल्या सगळ्यांचं परत एकदा इनामदार क्लासेसमध्ये स्वागत करतो आणि आपण सुरुवात करूया राईट द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह बोन्स कंटेन आता ऑसिन हे त्याचं उत्तर असेल बोन कंटेन्स ऑसिन पर्याय क्रमांक सी जॉईंट स्क्वायरल इज अन एक्झाम्पल ऑफ हे कशाचं एक्झाम्पल आहे तर इनडिटर्मिनेट स्पेसिसचं हे एक्झाम्पल आहे ह्युमन बीईंग बिलॉंग टू क्लास मॅमेलिया ओके ऑर्गन्स लाईक डॅश डॅश कॅन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ हार्ट तर हेच उत्तर असेल हार्ट आता पुढचा बघा वॉल्कॅनो इज अ डॅश डॅश डिझास्टर इट इज जिओलॉजिकल डिझास्टर ओके पुढचा बघा फाइंड ऑड मॅन आउट अर्थक्वेक फ्लडिंग सुनामी आणि वॉर हे पहिले जे तीन आहेत ते नॅचरल डिझास्टर किंवा जिओलॉजिकल डि डिझास्टरमध्ये जातात आणि हा वॉर जो आहे तो मॅनमेड आहे त्यामुळे वॉर हा आउट होईल स्टेट ट्रू ऑर फॉल्स ऑक्सिडेशन ऑफ प्रोटीन इज कॅरीड आउट इन ॲरोबिक रेस्पिरेशन तर हे फॉल्स असेल मित्रांनो कारण आपण ऑक्सिडेशन ग्लुकोजचं बघितलेलं आहे ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन होतं आणि त्यामुळे हा फॉल्स असेल ओके कम्प्लीट द को रिलेशन वेस्टर्न वेस्टर्न घाट एसिटिक लॉयन सुंदरवन सँक्च्युरी हा या ठिकाणी टायगरसाठी आहे या ठिकाणी ही तर पुढचा बघूया विच टाईप ऑफ फ्युअल इज यूज इन थर्मल पॉवर प्लॉन तर या ठिकाणी कोल वापरलं जातं आता पुढचा बघूया आयडेंटिफाय द पिक्चर अँड नेम इट सोशल हेल्थमधला आहे बघा लाफ्टर क्लब आहे दिस इज लाफ्टर क्लब ओके फाईन पुढचा प्रश्न बघा यू सायंटिफिक रिझन्स एन इ टू सेल डिव्हिजन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल अँड ऑर्गॅनिझम्स काय इम्पॉर्टंट आहे सेल डिव्हिजन तर बघा आता हे सब्जेक्टिव्ह आहेत कॉन्सेप्ट महत्वाचं आहे वर्डिंग तुमचे तुमच्या शब्दात जरी केलं असेल तर काय हरकत नाही तर बघा मी कॉन्सेप्ट सांगतो सेल डिव्हिजन काय महत्वाचं आहे तर फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द बॉडी फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी त्यानंतर रिस्टोरेशन ऑफ इमॅसिएटेड बॉडी म्हणजे आजारपणातनं विकनेस आलेला असतो त्याचं रिस्टोरेशन करण्यासाठी बॉडीचं आणि सगळ्यात महत्वाचं रिप्रोडक्शनसाठी कंटिन्युएशन ऑफ स्पेसिस रिप्रोडक्शन झाल्याशिवाय कसं होईल आणि त्यासाठी सेल डिव्हिजन हे अतिशय महत्वाचं आहे पुढचा बघा आता कॉक्रोच बिलॉंग्स टू फायलम आर्थ्रोपोडा आता कॉक्रोच हा आर्थ्रोपोडामध्ये का बिलॉंग करतो तर तो आर्थ्रोपोडाच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स दाखवतो मग कुठल्या कुठल्या कॅरेक्टरिस्टिक दाखवतो तर जॉईंटेड अपेंडेजीस बघा त्यानंतर त्याची बॉडी ट्रायप्लोग्लास्टिक आहे बायलॅट्रली सिमेट्रिकल आहे सेगमेंटेड बॉडी आहे आणि एक्झो स्केल्टन आणखीन एक महत्वाची कॅरेक्टर तर काहीच एक्झो स्केल्टन आहे कॉक्रोचचं आणि म्हणून तो आर्थ्रोपोडाशी बिलॉंग आहे आता पुढचा आहे बघा पॉवर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नॅचरल गॅसेस इज इको फ्रेंडली आता नॅचरल गॅसेस म्हणजे आता कोलशी रिलेटेड थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये जर आपण बघितलं कोल वापरलं जाते तर त्यानं पोल्युशन खूप होतं कोल च्या थर्मल पॉवर प्लांटमुळं पण नॅचरल गॅसचं काम मग इको फ्रेंडली आहे असं म्हटलं जाईल तर लेस पोल्युशन होते नॅचरल गॅसमध्ये सल्फर नाही त्यामुळे पोल्युशन लेस होणार आहे इफिशियन्सी जास्त आहे या पूर्ण ते ज्वलन होतं आणि त्यामुळं इफिशियन्सी जास्त आहे या पॉवर प्लांटची आणि म्हणून ह्या बेसिसवर जर उत्तर लिहिलं असेल तर तुम्हाला मार्क्स मिळून जातील पुढचं बघा आता अॅन्सर द फॉलोईंग एनी थ्री कम्प्लीट द फॉलोईंग डायग्रॅम इव्हिडन्सेस ऑफ इव्हॉल्युशन आता इथं मॉर्फोलॉजिकल आणि सिमिलरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर हे दोन इव्हिडन्सेस दिले आहेत म्हणजे अनॉटॉम अनॉटॉमिकल झाला हा मग आपल्याला आणखीन कुठले देता येतील वेस्टिजल ऑर्गन्स त्यानंतर पॅलिओंटॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस देता येतील कनेक्टिंग लिंक्स आहे एम्ब्रॉयोलॉजिकल इव्हिडन्सेस आहेत हे इव्हिडन्सेस कशाचे आहेत तर इव्हॉल्युशनचे वॉट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जाधव मोलाय आता खूप छान आहे बघा हा प्रश्न म्हणजे सब्जेक्टिव्ह आहे तुम्ही लिहू शकता तुमच्या शब्दात तर सिंगल हँडेडली त्यांनी बॅरन लँडचं रूपांतर फॉरेस्टमध्ये केलं होतं मग ह्याच्यातून त्यांचं आपल्याला हार्ड वर्ड कमिटमेंट टुवर्ड्स द नेचर त्यानंतर सिन्सिअरिटी दिसून येतं आणि आपल्याला काय लेसन मिळतं की बघा शेवटचं वाक्यच होतं त्या पॅरेग्राफमधलं बघा मेनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट बट अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइंड कॅन एस्टॅब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट तर जर तुम्ही डिटर्मिनेशन हा खूप मोठा आहे त्याच्यातून आपल्याला भेटतो बघा तर डिटर्मिनेशन फॉरेस्ट त्यांना तयार केलं एक सिंगल हँडेडली ह्याच्यातनं त्यांचं डिटर्मिनेशन दिसून येते हार्डवर्क 
आणि सगळ्यात महत्वाचं आपली नेचरच्या प्रती असलेली कमिटमेंट त्याचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी हे सगळे आपल्याला या गोष्टीतून दिसून येतात पुढचा भाग प्रश्न डिस्टिंग्विश बिट्वीन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन खूप आहेत फरक फक्त दोनच लिहायला सांगितलेले आहेत आपल्याला तर सगळ्यात महत्वाचं सेक्शुअलमध्ये टू पॅरेंट्स इन्वॉल्व्ह असतात असेक्शुअलमध्ये एकच पॅरेंट असतो इन्वॉल्व्ह सेक्शुअलमध्ये गॅमेट फॉर्मेशन होतं असेक्शुअलमध्ये गॅमेट फॉर्मेशन नसतं त्यानंतर इवोल्युशनच्या दृष्टीनं सिग्निफिकन्स आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं तसं इवोल्युशनरी सिग्निफिकन्स नाही आहे असेक्शुअलचं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गिव्ज रायस टू व्हॅरिएशन म्हणून तर सिग्निफिकन्स आहे लॅक ऑफ जेनेटिक व्हॅरिएशन हे असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये असेल तर असे भरपूर आहेत मुद्दे त्यातले कोणतेही दोन लिहिणं आपण अपेक्षित होतं डिफाईन जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स अँड गिव एनी टू एक्झाम्पल्स बघा आता मी तुम्हाला दाखवतो पुस्तकातलंच बघा या ठिकाणी जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स क्रॉप्स डेव्हलप्ड विथ डिझायर्ड कॅरेक्टर्स बाय इंटिग्रेटिंग फॉरेन जीन विथ देअर जिनोम आर कॉल्ड ॲज जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स आणि त्याची उदाहरणं म्हटलं तर बघा बीटी कॉटन आहे बीटी ब्रिंजल आहे गोल्डन राईस आहे ही त्याची उदाहरणं दोन द्यायला सांगितली होती ती ही उदाहरणं आहेत वॉट आर व्हिटॅमिन्स राईट टू टाईप्स ऑफ व्हिटॅमिन्स हे पण बघा इथं दाखवतो तुम्हाला व्हिटॅमिन्स आर अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजिनस कंपाऊंड्स ऑफ विच इच इज इसेन्शियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ व्हेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी आणि त्याचे दोन आता सिक्स टाईप्स दिलेले आहेत ए बी सी डी ई अँड के आणि त्यातले ए डी ई के हे फॅट सोल्युबल आहेत तर बी आणि सी हे वॉटर सोल्युबल आहेत हे टाईप्स लिहिणं तुम्ही अपेक्षित होतं पुढचं बघूया आता अन्सर द फॉलोईंग एक्सप्लेन द मिनिंग ऑफ फॉलोईंग सिम्बल्स आता हे जे सिम्बल्स बघा आता पहिलं आहे ते काय आहे तुम्हाला वेस्ट मॅनेजमेंटशी रिलेटेड आहे बघा हे सिम्बल या ठिकाणी थोडक्यात वेस्ट डिस्पोजल व्यवस्थित केलं पाहिजे यूज ऑफ डस्ट बिन त्यानंतर इकडं तिकडं कुठे कचरा न टाकला पाहिजे ते सगळं इंग्लिशमधनं लिहिणं आपण अपेक्षित होतं त्यानंतर बायसिकल्सशी बघा बायसिकल म्हणजेच थोडक्यात सेव्ह ऑन फ्युअल फ्युअल वाचवलं पाहिजे आपण ग्रीन एनर्जी बायसिकलला तुम्ही मस्क्युलर एनर्जीचा वापर करताय म्हणजेच ग्रीन एनर्जी यासारख्या गोष्टी इथं दाखवून देईल आणि तिसरं आहे ते सेव्ह वॉटर सस्टेनेबल म्हणजे सस्टेनेबल यूज ऑफ वॉटर इज नेसेसरी ओके सो सेव्ह वॉटर त्यानंतर पुढचं आहे बघा राईट एनी थ्री कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेफ्टिलिया आता ह्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बघूया आपण या ठिकाणी क्लास रेफ्टिलिया कुठले कुठले आहेत बघा ह्यातले साधे साधे कोल्ड ब्लडेड आहे दे क्रीप ऑन द लँड ॲज देअर बॉडी कॅन नॉट बी लिफ्टेड अप देअर स्किन इज ड्राय अँड केली नेक इज प्रेझेंट बिट्वीन हेड अँड ट्रंक एक्सटर्नल इयर इज अपसेंट डिजिट्स आर प्रोव्हायडेड विथ क्लॉज ओके तर ह्या रेफ्टिलियाच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील पुढचा प्रश्न विच सबस्टन्स इज यूज टू प्रोड्यूस चीज तर मिल्क हे वापरलं जातं विच एन्झाईम वॉज यूज ॲज आता हे दाखवतो बघा कुठलं एन्झाईम वापरलं जात होतं आणि व्हेजिटेरियन चीज कसं तयार केलं जातं बघा चीज इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्क्रेल फ्रॉम अबंडंटली अवेलेबल काऊ मिल्क ऑल ओव्हर द वर्ल्ड म्हणजे मिल्क लागते दुसरं बघा अँड एन्झाईम रेनेट ऑप्टेन फ्रॉम एलिमेंटरी कॅनल ऑफ कॅटल हे पहिल्यांदा वापरलं जात होतं आणि आता कुठलं वापरलं जातं तर प्रोस्टेज हे एन्झाईम वापरलं जातं तर हे या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरं असतील पुढचं बघा विच प्रोसेस इज शोन इन द गिवन डायग्रॅम आता ही गिवन डायग्रॅम जी आहे बघा ही स्टेम सेल थेरपीची ही डायग्रॅम दिलेली आहे वॉट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ धिस प्रोसेस आता हे जर पण दाखवतो तुम्हाला इथं आहे आपल्याला बघा या ठिकाणी सांगितलेलं बघा इट हॅज फाउंड दॅट म्हणजे आता हे वर्डिंग तुम्ही करणं आवश्यक आहे कॉन्सेप्ट सांगतोय इट हॅज बीन फाउंड दॅट ही दिस सेम सेल्स आर कलेक्टेड वेल बिफोर द बिगिनिंग ऑफ डिफरन्सिएशन तर बघा अँड कल्चर्ड विथ सर्टन बायोकेमिकल स्टिम्युलस इन लॅबोरेटरी ॲज पर द स्टिम्युलस दे कॅन ट्रान्सफॉर्म दे सेल्स इन टू डिझायर टाईप ऑफ सेल्स देअर बाय टिश्यूज अँड फायनली इन टू ऑर्गन्स म्हणजे आपल्याला त्या स्टेम सेल्सपासून त्यांना जर ॲप्रोप्रिएट बायो स्टिम्युलस दिला बायोकेमिकल आपण त्यांना जर स्टिम्युलस प्रोव्हाइड केला तर त्यांच्यापासून आपल्याला डिझायर्ड ऑर्गन आपण तयार करू शकतो लॅबोरेटरीमध्ये जे किती महत्त्वाचं आहे बघा त्याचं इम्पॉर्टन्स आणि त्यानंतरचा प्रश्न होता बघा विच ऑर्गन्स कॅन बी ट्रान्सप्लां ट्रान्सप्लांटेड बाय दिस प्रोसेस स्किन असेल मग किडनी असेल किंवा असेच वेगवेगळे ऑर्गन्स ह्याच्या साह्यानं आपल्याला ट्रान्सप्लांट करता येऊ शकतात तर पुढचा बघा व्हॉट इज मेड बाय डिझास्टर राईट एनी टू एक्झाम्पल्स ऑफ इच नॅचरल अँड मॅनमेड डिझास्टर बघा वर जे फाइंड ऑड मॅन आउट होतं का नाही त्याच्यातच आपल्याला हे जी 
दीड मार्काचं ही तुम्ही मिळून जाते बघा त्यातली दोन एक्झाम्पल होती ती नॅचरलची होती आणि एक मॅनमेडचं होतं आता डिझास्टरचं फक्त व्याख्या आपल्याला लिहिणं अपेक्षित आहे बघा डिझास्टरची व्याख्या तर थोडक्यात सडन इव्हेंट दॅट लीड टू ह्यूज लॉस ऑफ लाईफ अँड प्रॉपर्टी दिस इज कॉल्ड डिझास्टर म्हणजे एकदम सडन होणारा अनपेक्षित एकदम आणि एकदम लॉस ऑफ लाईफ अँड प्रॉपर्टी ह्याला डिझास्टर म्हटलं जातं आणि त्याचे मग मॅनमेड वॉर असेल बॉम्ब ब्लास्टिंग असेल टेररिझम असेल हे मॅनमेड झाले आणि आपण आर्थक्विक वलक्यानो सुनामी हे पाहिलेलेच होते ते असतील नॅचरल डिझास्टर्स ओके राईट द ऑब्जेक्शन रेस्ड अगेन्स्ट डार्मिन थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन बघा आता हे जे ऑब्जेक्शन्स काय आहेत ते नॅचरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इव्होल्युशन डार्विन डिड नॉट मेन्शन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट युजफुल अँड युजलेस मॉडिफिकेशन देअर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस अँड अप्रप्ट चेंजेस तर ही तीन मेजर ऑब्जेक्शन्स होती डार्विनच्या थेरीवर जी तुम्ही लिहिणं अपेक्षित होतं पुढचा बघा इथेही आपल्याला बायोमास कन्वर्जन सेल्युलोस टू ग्लुकोज ही आता फिगर दिलेली आहे आणि विच प्रोसेस इज शोन इन द अबाव गिवन पिक्चर ह्या पिक्चरमध्ये आपल्याला प्रोडक्शन ऑफ बायोमास त्याची सायकल दिलेली आहे बघा बायोमास प्रोडक्शनची आणि गिव टू एक्झाम्पल्स फॉर लिक्विड फ्युएल्स अँड सॉलिड फ्युएल्स ऑप्टेन बॉय धीस प्रोसेस बघा आता आपण इथं पण पाहूया पुस्तकात ओके बघा बायोफ्युएलचं प्रोडक्शन कसं होते त्याची सायकल कशी आहे ती दिलेली आहे या ठिकाणी आणि बघा इथं आपल्याला सॉलिड आणि सॉलिड फ्युएल कुठला आहे तर कोल आहे डंग आहे क्रॉप रेसिड्यूज असेल आणि लिक्विड फ्युएल म्हटलं तर व्हेजिटेबल ऑइल्स अल्कोहोल आणि गॅसेसला गोबर गॅस कोल गॅस वगैरे एक्झाम्पल्स आहेत माझ्या मते गॅसेस फ्युएल विचारली नव्हती आपल्याला लिक्विड आणि सॉलिड विचारली होती पुढचा प्रश्न बघा आता कम्प्लीट द स्टेजेस इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक जनरेटर युझिंग विंड एनर्जी आता बघा विंड एनर्जीच्या साह्यानं कसे आहेत विंड विथ रिक्वायर्ड व्हॅलॉसिटी त्यानंतर त्याच्या साह्यानं विंड टर्बाईन फिरवलं जाते बघा विंड टर्बाईन विथ लार्ज फिन्स त्याच्या साह्यानं जनरेटरमध्ये ते मॅग्नेट फिरते आणि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते आणि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चौथा कॉलम असेल आणि ह्याच्यावरच लिमिटेशन विचारलं होतं तर बघा ह्याचं लिमिटेशन काय आहे की विंड वेलॉसिटी इज युजली हाय ऑन सी शोर्स अँड दॅट एन्व्हायरमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर इन्स्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाईन म्हणजे यू कॅन नॉट इन्स्टॉल विंड टर्बाईन एव्हरीवेअर दे देअर शुड बी अप्रोप्रिएट एन्व्हायरमेंट फॉर इन्स्टॉलेशन ऑफ दॅट विंड टर्बाईन आणि दुसरं काय विंड एनर्जी इज हाऊ एव्हर द विंड वेलॉसिटी नेसेसरी फॉर विंड एनर्जी जनरेशन इज नॉट अवेलेबल एव्हरीवेअर म्हणजे जी वारं ते वेग त्या वेगाचं वारं प्रत्येक ठिकाणी अवेलेबल नसतं हे खूप मोठं काय आहे लिमिटेशन असेल ह्या प्लांटचं पुढचं बघा अँसर वन ऑफ द फॉलोइंग आता शेवटचा प्रश्न आहे बघा स्केच अँड लेबल इसेन्शियल अँड ऍक्सेसरी वर्ल्स ऑफ फ्लॉवर म्हणजे आपल्याला फ्लॉवरची डायग्राम काढायचे आणि ते वर्ल्स दाखवायचे आहेत व्हॉट इज पोलिनेशन गिव्ह एनी टू एक्झाम्पल्स ऑफ एजंट्स ऑफ पोलिनेशन बघूया आपण तर बघा हे ही आकृती काढणं अपेक्षित आहे या ठिकाणी ह्याच्यातली इसेन्शियल वर्ल्स बघा इथं दिलेले आहेत अँड्रिसियम अँड गायनेसियम आर कॉल्ड इसेन्शियल वर्ल्स ही दाखवणं अपेक्षित आहे गायनेसियम आणि अँड्रिसियम आणि त्यानंतर कॅलिक्स आणि करोला हे ऍक्सेसरी वर्ल्स आहेत ते पण इथं तुम्हाला दाखवणं अपेक्षित आहे कॅलिक्स आणि करोला आणि पोलिनेशनची बघा व्याख्या काय दिलेली आहे पोलन ग्रेन्स बघा या ठिकाणी व्याख्या आहे पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर आर ट्रान्सफॉर्म टू स्टिग्मा दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन सो ट्रान्सफर ऑफ अँ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा हा कॉन्सेप्ट आहे त्याचा तरी व्याख्या आहे त्याला पोलिनेशन म्हणायचं आणि हे जे एजंट्स कोण आहेत तर अबायोटिक आणि बायोटिक एजंट्स आहेत अबायोटिक एजंट्स मग विंड वॉटर यासारखे आहेत आणि बायोटिक एजंट्स म्हटलं तर इन्सेक्ट्स म्हणजे बटरफ्लाय असेल बीज असतील किंवा मग अदर ॲनिमल्स तर हे एजंट्स लिहिणं अपेक्षित होतं आणि पुढचा जो क्वेश्चन आहे तो अतिशय सब्जेक्टिव्ह आहे वॉट विल यू डू यू आर स्पेंडिंग मोर टाईम ऑन इंटरनेट सो आय विल ट्राय टू स्पेंड लेस टाईम आय विल गिव्ह दॅट टाईम फॉर स्टडी ऑर प्लेईंग यासारखी तुम्ही तुमची उत्तर लिहिणं अपेक्षित होतं तुमचे चाईल्ड ऑफ युअर नेबर इज ॲडिक्टेड टू टोबॅको चुईंग तर त्याला सांगेन तुम्ही टोबॅको चुईंगचे किती काय गंभीर परिणाम आहेत काय आहेत इट शूड इट कॅन लीड टू कॅन्सर यासारखे परिणाम सांगाल युअर सिस्टर हॅज बिकमिंग बिकम इनकम्युनिकेटिव्ह इनकम्युनिकेटिव्ह असलेल्याचे तोटे काय आहेत कम्युनिकेशन का महत्त्वाचं आहे एक्सप्रेशन किती गरजेचं आहे या गोष्टी सांगाल यू हॅव टू यूज फ्री स्पेस अराउंड युअर होम फॉर गुड पर्पज मग काय कराल तिथं तुम्ही एखादं 
तिथं प्लांटेशन कराल किंवा एखादं मैदान तयार कराल खेळण्यासाठी वगैरे काय करू शकाल तिथं युअर ब्रदर स्टडिंग इन ट्वेल्थ हॅज डेव्हलप्ड द स्ट्रेस त्यानं स्ट्रेस डेव्हलप केलाय तर त्याला सांगाल त्याला स्ट्रेस लिफ्ट करण्यासाठी मदत कराल काय कराल तुम्ही त्याला सांगाल बाबा स्ट्रेस काय घेऊ नकोस काय असेल तर सांग थोडंफार मी पण करेन तुला मदत काय करेल म्हणजे एनकरेज कराल या गोष्टी तुम्ही कराल ही खूप सब्जेक्टिव्ह आहे हा प्रश्न तुम्ही जे लिहिला असेल योग्य त्या प्रश्नाला अनुसरून तर मार्क्स मिळून जातील तर अतिशय सोपा होता बघा पेपर सगळ्यांना खूप सोपा गेला असेल हीच अपेक्षा तर पुढच्या पेपरसाठी तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक आणि थांबूया या ठिकाणी थँक्यू